যেটা হয়েছিল উনিশশো আশি সালে একটা ব্রেক্সটের গ্যালেলিও নাটক লাইফ অফ গ্যালেলিও এটা মোহিত চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন গালিলেওর জীবন এই নাম দিয়ে এই নাটকটার একটা প্রোডাকশন হয় এটা কলিকাতা নাট্যকেন্দ্র বলে একটা সংগঠন তৈরি করা হয় এই নাটকটা করবার জন্যেই তারা উদ্যোগ নেন তারা করেন প্রোডাকশন করেন আর ব্রেক্সটার নাটক আর একজন জার্মান ডিরেক্টর জার্মান পরিচালক একজন ফ্রিটস বেনেফিটস কবি নাম করা পরিচালক তিনি এসে ওটা পরিচালনা করেন মানে কলকাতায় উনি এক মাসের মতো থাকেন থেকে ওটা পরিচালনা করেন এটার নাম ভূমিকায় শম্ভুমিত্র অভিনয় করেছিলেন আর ওই সংগঠনটা এটা করার জন্যই তৈরি হয়েছিল তারপরে উঠেও যায় তো এটার সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অরুণ মুখোপাধ্যায় অশোক মুখোপাধ্যায় শাওলি মিত্র এরা সকলেতে অভিনয় করেছিলেন সাথী লেখা সবাই তো এই প্রোডাকশনটা যখন নামে তাপসবাবু আলোক সম্পাদ করেছিলেন এই প্রোডাকশনটা যখন নামে এটার মোট বোধ হয় কুড়িটা কি চব্বিশটা অভিনয় হয়েছিল মাস চারেক সময়ের মধ্যে তারপরে মানে ওই সংগঠনটা উঠে যায় দল নাটকটা উঠে যায় ইত্যাদি তো ওইটে যখন প্রোডাকশনটা যখন নামছে প্রথম তখন শম্ভু বলেন যে ধরণী ঘোষ আর সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঢুকতে দেওয়া হবে না এইটে নাট্যকেন্দ্র সেটা ডস করে করে ওরা স্থির করে যে আমাদের দুজনকে ঢুকতে দেওয়া হবে না আমরা টিকিট কাটলেও আমরা টিকিট কাটলেও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না বাধা দেওয়া হবে করে ওরা একজন লোকও রাখেন যাতে মানে তিরিশ ওই কুড়ি চব্বিশটা না কটা মতো শো হয়েছিল তার প্রত্যেকটা শোতে গেটে একজন থাকতেন আমাদের বাধা দেওয়ার জন্য তো আমরা যাইনি ন্যাচারালি প্রশ্ন এই প্রকাশন প্রতিষ্ঠান সেটার সঙ্গে আমি প্রথম থেকেই জড়িত ছিলাম মানে আমি তার সম্পাদনার দায়িত্বটা গ্রহণ করেছিলাম আর নবীন কিশোর তিনি তার বাণিজ্যিক সাংগঠনিক পুরো দায়িত্বটাই তার তো সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তগুলো বা কি করব না করব সেই সময় কয়েকটা বছর প্রথম বছরগুলো সেটা আমি পুরোপুরি গ্রহণ করেছি তো তখন আমার মনে হয় যে তখন হচ্ছে ডিভিডি আসেনি তার ফলে ভালো ছবি ভারতীয় ছবি বিশেষ করে যেগুলো ব্যবসায়িক ছবি বাইরের ছবি সেই ছবিগুলো এবং সেটা খুব একটা প্রচণ্ড উজ্জীবিত একটা সময় বলে আমি মনে করি নিউ ইন্ডিয়ান সিনেমা নামটাও তখন এসে গেছে তখন আমার মনে হয়েছিল যে এই ছবিগুলো যেগুলো ব্যবসায়িক ধারায় বা ব্যবসায়িক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ দেখতে পাচ্ছে না স্বাধীনভাবে রিলিজও হয় না কিছু না ফিল্ম সোসাইটি হয়তো একটা করে দেখান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন এগুলো এবং এই ছবিগুলোর ভাষা ছবি ভাষা নিয়ে এরা যেটা কাজ করছেন সেটা আরও গভীরভাবে দেখতে গেলে একাধিকবার সেই ছবিগুলো দেখা উচিত সেই দেখার কোনো সুযোগই নেই আর এই সময় ঘটনাচক্রে বিদেশে লরিমের বুকস বলে একটা প্রতিষ্ঠান তারা পৃথিবী যেগুলো খুব বড় মাপের বিভিন্ন ভাষায় যেগুলো পরিচালিত ছবি পরিচালকের ছবি যেগুলোকে আমরা বলি সেগুলো চিত্রনাট্য প্রকাশ করছিলেন সেগুলো আমরা খুব সাগ্রহে পড়তাম সেই ছবি কিছু আমরা হয়তো দেখেছি কিন্তু একবারই দেখেছি কিন্তু একবার দেখার পর যদি আমি চিত্রনাট্যে ফিরে যাই তখন অনেক ছোট ছোট বিষয় যেগুলো আমরা হয়তো লক্ষ্য করিনি চোখ থেকে হারিয়ে গেছে দেখতে দেখতে প্রথমবার সেগুলোকে পুনরাবিষ্কার করি অর্থাৎ যতবার আমি এই চিত্রনাট্যটা পড়ব কারণ তাতে প্রত্যেকটা দৃশ্য ক্যামেরার 
কীভাবে কোথা থেকে যাচ্ছে তারও বিবরণ এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেওয়া আছে যে পুরো ছবিটাই যেন আমরা আরেকবার দেখি এবং তার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে যাই আবার তাই আমার সংগ্রহে প্রায় একশো খানেক লরিমারের চিত্রনাট্য এখনও আছে তো ওইটা আমাদের খুব প্রেরণা দেয় তাহলে আমরা ঠিক করি যে আমরাও এইভাবে চিত্রনাট্য প্রকাশ করতে পারি এই উদ্যোগটা আমি গ্রহণ করি যেহেতু ভিডিও তখনও আসেনি তার ফলে এবং আরেকটা নীতি যেটা আমি স্থির করি আমার ছবি বোঝা তখন অবধি যেটুকু জ্ঞানগম্মি হয়েছে আর যেটা আপনি বললেন যে এই পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে অনেক কিছু বুঝে নিয়েছে জেনেছি এদের কাছ থেকে তো তার মধ্য থেকে যেটা আমার মনে হয় যে পরিচালক যখন চিত্রনাট্য রচনা করেন বা অন্য কেউ চিত্রনাট্য রচনা করে দিলেন ছবি তৈরি সময় সেটা কিন্তু আসলে বা কার্যত ওই ছবিটার পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য নয় কারণ পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার একটা ভাবছেন যে এইভাবে ছবিটাকে সাজাবেন তার দৃশ্য বিন্যাস করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমরা চিত্রনাট্য অনেকগুলো সেই সময় আমরা বের করি সবগুলোই কিন্তু ওই যাকে আমি বলছি পোস্ট প্রোডাকশন চিত্রনাট্য তার মধ্যে অপু চিত্রত্রয়ী অপু সুলজি সেটা সম্পা করে এবং আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেটা করতাম যে চিত্রনাট্যটা ওইভাবে আমরা কেউ তৈরি করে সেটা পরিচালককে আমরা দিতাম তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ওটা দেখতেন তাতে যদি কিছু উনি পরিবর্তন করতে চান যোগ করতে চান বাদ দিতে চান সেটা তিনি করে দিতেন আমরা তারপরে বের করতাম তা অপুচুলে যেটা আমরা প্রকাশ করি সেটার সত্যদু দেখে দিয়েছিলেন পুরোটা আর একটা খুব সুন্দর ভূমিকা লিখেছিলেন যেটাতে এবং খুব উল্লেখযোগ্য সেটা লেখা কারণ পথের পাঁচালির সঙ্গীত নিয়ে উনি বলেছেন অন্য সব বিষয় নিয়ে আমিও বলেছি লিখেছি অনেকবার কিন্তু ওটা সঙ্গীত নিয়ে সেইভাবে আমি কখনো বলিনি তাই ওর ভূমিকাটা ছিল প্রধানত সঙ্গীতের ওপর খুবই ভালো চমৎকার একটা ছোট্ট ভূমিকা আর আকালের সন্ধানে খান্ডাহার এই দুটো চিত্রনাট্য আমি তৈরি করেছিলাম রণাবাবু দুটো ছবি শ্যাম বেনেগলের মান্থন জব্বার পেটেলের ছবি ওটা হচ্ছে ওম্বারঠা কেতন মেহতার ছবি আগেরটা ভাবনি ভাবায় এই সবগুলোরই আমরা ইংরেজিতে ওইভাবে পোস্ট প্রোডাকশন স্ক্রিপ্ট বের করি এবং আডুরের অনেকগুলো ছবি প্রায় চারটে ছবি ওইগুলো সম্পা কাজ করেছিল মারাঠি এবং মালায়ালম ছবিগুলো আর অপু চলেজি এগুলো সম্পা কাজ করে আমি আর অলকনন্দা আমরা শ্যামবেনেগালের মান্ডি ছবিটাও করছিলাম কিন্তু কাজটা আমরা শেষ করতে পারিনি অনেকগুলো ইয়ে হয় আর মান্ডি ছবির আরেকটা খুব দিক যেটা কাউকে বলা হয়নি কারণ বইটাও বেরোয়নি সেটা হলো যে মান্ডিতে অনেকগুলো গান ছিল সে গানগুলো উর্দু গান সেই গানগুলো আমার জন্য অনুবাদ করে দিয়েছিলেন সফদার হাসমি আমার মানে আমি যার উপর নির্ভর করতে পারি উর্দু থেকে অনুবাদ করে দেবেন এরকম বন্ধু বলতে আমার তখন সফদারই ছিলেন তো প্রথম একদিন আমি সফদারকে গানগুলো দিই ওর সঙ্গে কথা হয় তারপরে উনি মানে উনি একটা আক্ষরিক অনুবাদ করে নিয়ে আমার সঙ্গে করে আরেক দিন আমরা বসি দিল্লিতে তারপরে আমরা দুজনে মিলে অনুবাদটা করি আর কি ওর আক্ষরিকটাকে আমি আর একটু ইংরেজির খেলায় নিয়ে ঠিক এসে করেছি কিন্তু সেগুলো প্রকাশিত হয়নি তো আকালের সন্ধানে এই কর্মসূচির অন্তর্গত তাই সেই অতটার আমি ভাষান্তর করেছি এটা বড় কথা না আমরা ওইটা করেছিলাম ওইভাবে 